குட் மார்னிங் சாந்தினி குட் மார்னிங் பிரீத்தி சாந்தினி இன்னைக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து ஒரு ஸ்வீட்டான டாபிக்கோட வந்திருக்கேன் ஸ்வீட்டான டாபிக் தான் இனிப்பு வகைகள் பத்தி பேச போறோமா எஸ் இனிப்பு வகைகள் இல்ல இனிப்பு உற்பத்திக்கே காரணமா இருக்க சுகரை பத்தி பேச போறோம் ஓகே அப்ப சுகரை பத்தி இன்னைக்கு நிறைய விஷயங்கள் பேச போறோம் இல்லையா எஸ் சாந்தினி சுகர்ன்றது ஒரு நேச்சுரலான சப்ஸ்டன்ஸ் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் அது வந்து ஐதா பிளான்ட்ல இருந்து எடுப்போம் இல்லனா ஃப்ரூட்ல இருந்து எடுப்போம் ஆனா அது அதிகமா எதுல இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா சுகர் கேன்ல இருந்து சுகர் பத்தி எனக்கு நிறைய ஐடியாஸ் இருக்கு சோ நம்ம இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி வியூஸ்க்கு குட் மார்னிங் ஓட ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா கண்டிப்பா நேர்கள் அனைவருக்கும் புத்தம் புது காலை வணக்கம் மற்றும் <laughs> வெள்ளிக்கிழமை மண்மதபருடம் சித்திரை மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி இன்று சூரியோதயம் ஆறு மணிக்கு ராகுகாலம் காலை பத்தரை மணி முதல் பனிரெண்டு மணி வரை யமகண்டம் மாலை மூன்று மணி முதல் நாலரை மணி வரை குளிகன் காலை ஏழரை மணி முதல் ஒன்பது மணி வரை திதி பஞ்சமி பிற்பகல் பனிரெண்டு இருபத்தி நான்கு வரை மூலம் பிறகு பூராடம் நட்சத்திரம் நல்ல நேரம் எனும் சுப போரைகள் காலை ஆறு மணி முதல் ஒன்பது மணி வரை பத்து மணி முதல் பதினோரு மணி வரை பகல் ஒரு மணி முதல் நான்கு மணி வரை மாலை ஐந்து மணி முதல் ஆறு மணி வரை அமிர்த சித்த யோகங்கள் கூடிய சுபதினம் இன்று ரிஷபராசிக்கு சந்திராஷ்டமம் சாந்தினி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம தான் வந்து உலகத்திலே அதிகமாக சுகரை உற்பத்தி பண்ணுறோமா அதுவும் மூன்றாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே வந்து அதிகமாக வந்து சுகர் கேனை நம்ம வந்து விளைய வச்சுருக்கோம் அதுவும் வந்து ஃபிஃப்த் சென்ச்சுரியிலேருந்து சுகர் கேன் வந்து சுகர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா ஐந்தாம் நூற்றாண்டுலேருந்தே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா சுகர் அப்போ அப்பிலேருந்தே புழக்கத்தில் இருந்திருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை சரி இதை தொடர்ந்து ராமாயணத்துலேருந்து பல அரிய தகவல்களை நமக்காக சொல்ல வராரு ஷலஜித் பார்த்துடலாமா பார்த்துடலாம் இதை சொல்ல சொல்ல இனிக்கு தையா தெரிவிக்கிறான் 
இந்த பாஜுரத்திலே ரொம்ப அர்த்தம் தெரிவிக்கிறார் ஆழ நெடுந்திரை நிறைய அலைகள் பேத்திரைனா அலைகள் நிறைய அலைகள் வந்து மோதுறது நிறைய அலைகள் வந்து சேரடுது எவ்வளவு ஆழம் தெரியுமா ஆழ நெடுந்திரை ஆழமா இருக்கு கங்கை 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 நதி இருக்கே ரொம்ப ஆழம் நம்முடைய இந்திய இந்தியத்திலே இரண்டு நதிகள் ரொம்ப ஆழம் இதெல்லாம்னா கங்கை யமுனை இரண்டு நதிகளும் மிகுந்த ஆழத்தோடைய கூடினது அதற்கு மேலே மிகுந்த அலைகளோடைய கூடினது சமுத்திரத்தை சமுத்திரத்தை போல இருக்கும் மிகுந்த வேகத்தோடைய வேறக்கூடியது அப்படி இருக்கக்கூடியது ஆழ நெடுந்திரை ரொம்ப ஆழம்தான் போடுவாளன் நைவா இந்த பரத்தா இந்த சைன்யம் எல்லாம் இந்த சேனையை கடந்து போய்விடுவார்களா ஆழ நெடுந்திரை ஆறு அப்படிப்பட்ட ஆறு ஆறுனா என்ன கங்கை அதில் என்னென்னா இருக்குது அப்படின்னா அடியில் திமிங்கலம் மீன் சுறா மீன் திமி அப்படின்ற மீன் போல நிறைய மீன் முதலைகள் பாம்புகள் மலைப்பாம்பு போன்றவைகளெல்லாம் இருக்கிறது இந்த கங்கைக்கு உள்ளே சமுத்திரத்தில் எதெல்லாம் இருக்குமோ அதெல்லாம் இருக்கு சமுத்திரத்தை விட பெருசு அப்படின்னு சொல்லலாம்படியாக இருக்கிறது இந்த கங்கை கடந்து போடுவாளன்னு ஆழ நெடுந்திர ஆறு கடந்து இவர் போவாரோ ஆற்றை கடந்து போவார்களா இவர்கள் போக முடியாதுன்னா ஸோ இந்த யானையெல்லாம் இறக்கிண்டு யானையை காவலாக வச்சுண்டு சுற்றிட்டு நடுவில் இறங்கி போகலான்னு நினைக்கிறாளா முடியவே முடியாது இந்த யானையே அடிச்சுன்னு போடும் எல்லா யானையும் அடிச்சுன்னு போடும் அப்படி இருக்கக்கூடிய ஆழ நெடுந்திர ஆறு கடந்து இவர் போவாரோ வேழ நெடும்படை கண்டு விலங்கிடும் வில்லாளோ வேழ நெடும்படை வேழ யானை படை நாட்டு யானை படை அப்படின்னா ஏன் யானை படையை மட்டும் சொல்றான்னா அத சொன்னா மீதி நான்குக்கும் அது தெரிவித்தா போலே ஆயிட்டு மீதி நாலு மீதி நாலு எது அப்படின்னா ரத கஜ துறக்க பதாதி சைன்யங்கள் நாலு யானை படை குதிரை படை காளால் படை ரத் ரத்தம் தேர்ப்படை நாலு படைகள் நாலு படைகளில் ரொம்ப வீரத்தோடைய கூடியிருது எதுன்னா யானை தான் ஏன் அப்படின்னா யானை வீரத்தோடு இருக்கும் குதிரை கூட அவ்வளோ வீரம் கிடையாது யுத்தம் செய்யக்கூடிய காலத்தில் குதிரைக்கு அவ்வளோ வீரம் கிடையாது குதிரையால் அவ்வளோவா யுத்தம் செய்ய முடியாது குதிரை மேலே உக்காந்துட்டு வேணால் யுத்தம் செய்யலாமே தவிர குதிரையால் அவ்வளோவா யுத்தம் செய்ய முடியாது அதே போல் காளை கூட கொஞ்சம் பலம் அதிகமே தவிர ரொம்பலாம் பலம்னு சொல்ல முடியாது காளை கூட காளை மட்டுமா இந்த ரத்தம் அதில் இருக்குபவர்களுக்கு தான் சக்தி உண்டே தவிர ரத்தத்துக்கு அவ்வளோவா சக்தி கிடையாது எது சக்தி அதிகம் அப்படின்னா யானை யானை படை தான் என்ன யானை தும்பிக்கையால் ஒருத்தரை எடுத்து போட்டுதுன்னு அவ்வளவுதான் முடிஞ்சான் அதை காலால் ஒரு ஒரு எட்டு உதைத்தது என்றால் அதை நல்லா மிதித்தது ஆனால் அவ்வளோதான் அரை கணத்தில் பிராணம் போயிடும் அதனால் யானை என்ன யானை ரொம்ப பலத்தோடைய கூடினது அதனால் யானையை மட்டும் சொன்னான் வேழ நெடும் படை பெரிய யானை படை கண்டு விலங்கிடும் கண்டு அதை பார்த்து நன்னா விலங்கிடும் வில்லாளோ அதை பார்த்து நான் பயப்படுவேன்னு நினச்சிட்ருக்கானா அப்படிப்பட்ட வில்லாள்னு நான் நினச்சிட்ருக்கானா கிடையாது நான் எப்படிப்பட்டவன் தெரியுமா வேழ நெடும் படை காட்டு யானைகள் இருக்கே நிறைய காட்டு யானை நாட்டு யானையோட காட்டு யானைக்கு பலம் அதிகம் அந்த காட்டு யானைகள் இருக்கே அதை கூட நான் அசாதாரணமாக பார்ப்பேன் நான் அது வந்தாலும் நான் பயப்பட மாட்டேன் பயந்து கண்டு ஓட மாட்டேன் இன்னும் இந்த என்னோட பானத்தால் அடித்து அந்த காட்டு யானையே வீழ்த்திடுவேன் அப்படி இருக்கக்கூடியவன்னா இருக்கும்போது இந்த நாட்டு யானைக்கு எங்கேயாவது நான் பயப்படுவேனா சத்ரு இந்த சேனையை கொண்டு வந்து என்னை அழிச்சுடலாம் என்னை அழிச்சுட்டு போய் ராமன் அழிக்கலான்னு நினைக்கிறானா ஒரு காலத்திலே முடியாது நாட்டியால எல்லாம் நான் சுலபமாக அடித்து முடி விட்டு விடுவேன் வேழ நெடும் படை இந்த வேழ நெடும் படை இருக்கே அந்த படை கண்டு விலங்கிடும் அதை பார்த்து விலங்கிடும் வில்லாளோ அப்படிப்பட்ட வில்லாளா இவன் இவன் பெரிய வில்லாளன் நான் பெரிய வில்லை கொண்டு எல்லாத்தையும் ஆண்டுடுவானா காட்டு யானையை பார்த்து நன்னா பயந்து நின்றுடுவானா தைரியமா நின்றுடுவானா ஒன்னும் முடியாது இவனால நான் ராவணை ரட்சிக்கணும்னா ராவண் எப்படிப்பட்ட வார்த்தையை சொன்னான் தோழமை என்றவர் சொல்லி சொல்லொரு சொல்லன்றோ தோழமைன்னு என்னை பார்த்து சொன்னான்னா திருமங்க ஏழ்வார் தெரிவிக்கிறார் ஏழை ஏதலன் கீழ் மகனாத் இறங்கி மற்றவர் கிண்ணருள் சுரந்து மாடமான் மடநோக்கி உன் தோழி உம்பி எம்பி என் ஒளிந்திலை 
உங்கந்து தோழன் நீ எனக்கிங்குளி என்ன சொற்கள் வந்து அடியன் மனத்திருந்திடா ஆழிவண்ணனின் அடியினை அடைந்தே நனி பொழில் திருவரங்க தம்மானே அப்படின்னு தெரிவிக்கிறார் இந்த வாஜரத்தில புதமா வந்து தோழன் நீ எனக்கிங்குளி என்ற சொற்கள் வந்து அந்த தோழன் நீன்னு என்னை பார்த்து சொன்னா நீதான் எனக்கு தோழன் என்று தெரிவித்தான் ராமன் என்னை பார்த்து என்ன அற்புதமான வார்த்தை தோழம என்றவர் சொன்னானே சொல்லிய சொல் ஒரு சொல்லன்றோ அவன் சொன்ன வார்த்தை ஒரு சொல்னா ஒரு சொல்னா என்ன அத்வித்தீயமான வார்த்தை அதற்கு சமமாக ஈடு இணையாக ஒரு வார்த்தை கிடையவே கிடையாது அத்வித்தீயமான வார்த்தை சோழம என்றவர் சொல்லிய சொல் ஒரு சொல்லன்றோ அப்படின்னா அதைத்தான் ஒரு சொல்னா சொல்ல என்ன அதுக்கு சமமாக வேற வார்த்தையே கிடையாது நான் வேற யாரையாவது பார்த்து சொல்லியிருக்கானா சாரையும் பார்த்து சொல்லலை என்னை பார்த்து சொன்னா நான் எப்படி இருக்கக்கூடியவன் நான் எவ்வளோ தாழ்ந்த ஜாதியிலே பிறந்தவன் நான் ஒரு வேடன் என்னை பார்த்து என்ன சொன்னான்னா தோழன் எனக்கு நீ தோழன் என்று தெரிவித்தான் எங்கூர் ஆழ்வார் நம்ம ஆழ்வார் அவர் தெரிவிக்கிறார் எம்பெருமான் இந்த எம்பெருமான் என்னுடைய உள்ளத்தில் இருக்கிறான் என்னுடைய உள்ளத்தில் போய் இந்த எம்பெருமான் இருக்கானே நான் எவ்வளவு தாழ்ந்தவன் என்னுடைய உள்ளத்திலே போய் இந்த எம்பெருமான் இருக்கிறானே என்று நம்மாழ்வார் அதை நினைத்து ஆறு மாதம் மோகித்து விழுந்தார் அதே போலத்தான் இவ்விடத்துல குவன் பார்த்தான் என்னை போய் என்னிடத்தில போய் தோழன் நீன்னு சொன்னானே என்ன ஆச்சரியம் சென்னை வேற யாரையோ வேற பெரிய பெரிய ராஜாக்கள்லாம் இருக்கா ராஜகுமாரர்கள்லாம் இருக்கா அவளை பார்த்தெல்லாம் தோழன்னு சொல்ல ஒரு வேடன் என்னை பார்த்து தோழன்னு சொன்னானே அது ஒரு சொல்னா அதுக்கு அத்வித்தியமா வேற சொல்லே கிடையாது தோழம என்றவர் சொல்லிய சொல் ஒரு சொல்லன்றோ ஏழம வேடன் இறந்தில நின்றன ஏசாரோ ஏழம வேடன் ஏழ்மை ரொம்ப தாழ ஏழையா இருக்கக்கூடியவன் ஏழைனா என்ன ஞானம் இல்லாத இருக்கக்கூடியவன் தெரிவிக்கிறார் ஏழையே தலன் கீழ்மகன் இறங்கி ஏழை அப்படின்னார் ஏழைனா என்ன நான் ஞானம் இல்லாதவன் அறிவில்லாதவன் அறிவில்லாதவன் ஏழை அறிவில்லாத இருக்கிறான் ஏழை ஏதலன் மேல என்ன ஏதலன் அவளுக்கு நிறைய பாபம் செஞ்சிருக்கான் நான் ஒரு பாபமா இரண்டு பாபமா எத்தனையோ பாபங்களை சென்றிருக்கிறான் உடைய பாபத்திற்கு எண்ணிக்கையே கிடையாது ஏ நிறைய பாபங்களை செய்திருக்கிறான் அவன் ஏதலன் அப்படி இருக்கக்கூடியவன் நிறைய பாபம் செஞ்சிருக்கான் அவன் கீழ்மகன் கீழ்மகன்னா என்ன அதற்கு மேலே கீழ்மகனாக இருக்கிறான் தாழ்ந்த குலத்திலே பிறந்திருக்கிறான் மிகுந்த தாழ்ந்த குலம் அப்படிப்பட்ட தாழ்ந்த குலத்திலே அவன் பிறந்திருக்கிறான் ஏழையேதலன் கீழ்மகன் என்னாது இறங்கி அதை பார்க்காமல் இறங்கி இறங்கினான் அந்த எம்பெருமான் அப்படின்னு தெரிவிக்கிறான் அப்படி இருக்கக்கூடிய நான் ஏழ வேடன் இந்த வேடன் இருக்கானே இறந்திலன் அவன் சொத்து தொலைஞ்சிருக்கலாம்னா அந்த குவன் இருக்கானே அவன் சொத்து தொலைஞ்சிருக்கலாம் எதற்காகதான் இருந்தானோ தெரியலண்ணா அவன் பரதனை விட்டானே ராவணை கொல்லறதுக்காக வந்த பரதனை விட்டுட்டானே அதற்கு பதிலாக அவனுடைய சேனை மேலே போர் தொடுத்து சொத்து தொலைஞ்சிருக்கலாம் போர் தொடுக்காத விட்டுட்டானே அப்படின்னா பேசுவா இந்த ராமாயணம் நிலைத்து நிற்கும் வரைக்கும் என்னை எல்லாரும் என்ன சொல்லுவான்னா இந்த குகன் இருக்கானே வேடன் அவன் து செத்து தொலைஞ்சிருக்கலாம் அவன் செத்து தொலைஞ்சிருக்கலாம் அத்தையே தான் எல்லாரும் சொல்லுவா ஒருத்தர் கூட வேற எத்தையும் பேச மாட்டான் அத்தையே தான் சொல்லுவா அப்படிப்பட்ட பேர் வந்துடும் ஏழம வேடன் இறந்திலன் இந்த பரதனை விட்டானே ராவணை கொல்லறதுக்காக அதுக்கு பதிலாக பரதனோட போர் தொடுத்து செத்துருக்கலாம் இறந்திலன் என்றனை என்று என்னை ஏசாரோ எல்லாரும் நல்லா திட்ட மாட்டாளா அப்படின்னு சொன்னா என்று கேட்கிறான் இது அற்புதமான பாசுரங்கள் இதை தெரிவித்தார் கம்ப நாட்டாழ்வார் தன்னுடைய கம்ப ராமாயணத்திலே இப்படி பாட அங்கே வந்து சுமந்திரன் வந்து சேர்ந்தான் சுமந்திரன் வந்து பரதா இவன் குகன் ராமனுடைய உயிர் தோழன் இவனை பார்த்து ராமன் என்ன தெரியுமா தெரிவித்தான் ராமன் தம்பி என்று தெரிவித்தான் தம்பியாக நினைத்தான் இவனை உம்பி எம்பி என் ஒழிந்திலை உம்பி எம்பி என் ஒழிந்திலை நீ எனக்கு தம்பி குவா நீ எனக்கு தம்பி உன்னுடைய தம்பி லக்ஷ்மணன் அதனாலே லக்ஷ்மணன் எனக்கு தம்பின்னு தெரிவித்தான் அதனால குகனை தம்பியாக நினைத்தான் ராமன் அப்படிப்பட்ட குகன்தான் இவன் என்று சுமந்திரன் பரதனுக்கு காட்டி கொடுத்தான் பரதன் மிகுந்த சந்தோஷப்பட்டான் ஆனால் குகன் பரதன் மேலே போர் தொடுத்தானா இல்லையா இதை நாளை தினம் அனுபவிப்போமா
பிரீத்தி சுகர்லயே பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் அண்ட் பிரவுன் சுகர் இருக்கு இல்லையா ஆக்சுவலி பிரவுன் சுகர் அப்படின்றது வந்து ப்ராசஸ் பண்ணாத சுகர் இல்லையா ஒயிட் சுகர்ல வந்து அதிகமா மொலாசிஸ் கண்டென்ட் இருக்கும் அதனாலதான் அது ஒயிட் கலரா மாறிடுது அப்படின்னு சொல்லப்படுது அண்ட் வந்து உங்களுக்கு நேச்சுரலி வந்து சுகரை நீங்க டேஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு வாழ்பழம் இருக்கு இல்லையா வாழ்பழத்துல கனிஞ்ச வாழ்பழம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு பத்து நாள் வந்து உங்க வீட்டு டேபிள் அப்படியே விட்டுருங்க அது வந்து மேல வந்து டார்க் ஸ்பாட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சோம் அந்த டைம்ல நீங்க பனானா எடுத்து டேஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா யூஸ்வலா நீங்க எப்போ பனானா வாங்குறீங்களோ அந்த டேஸ்ட் அந்த சுகர் டேஸ்ட் விட டென் டைம்ஸ் ஜாஸ்தியா உங்களுக்கு அந்த sweetness தெரியுமா ஓ யா நான் நிறைய வாட்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கேன் ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்கும் அந்த பனானா ஓகே நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் சாந்தினி அதுக்கு முன்னாடி அரோமா தெரபி பத்தி நமக்காக சொல்றதுக்காக டாக்டர் கீதா அசோக் வந்திருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாமா கண்டிப்பா இது இயர்க்கை மருத்துவம் வெந்த டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் கீதா அசோக் அரோமா தெரபிஸ்ட் இயற்கை மருத்துவத்தில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம்மரில் வரக்கூடிய வேறு ஒரு பிரச்சனை வேர்கூறு இந்த வேர்கூறு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வேர்கூறு மட்டுமா இல்லாமல் ஒரு சின்ன 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 கொப்பளம் மாதிரி கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு சின்ன சின்ன டைனி பாயில்ஸ் அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து முகத்தில் நம்ம கைகளில் முதுகில் செஸ்ட் ஏரியாவில் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பொறி பொறியாக சின்ன சின்ன பொறி பொறியாக வரும் அது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு பிங்க் கலரில் இருக்கும் சின்ன சின்ன கொப்புளம் அதாவது நோடியூல்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய சின்ன சின்ன கொப்புளம் அது உங்களுக்கு ரொம்ப இச்சிங் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு எப்போல்லாம் வேர்க்குதோ அந்த கொப்புளம் இருக்கிறப்போ வேர்க்கூர் இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அன்பேரபிளாக இச்சிங் இருக்கும் ஸோ தூங்குறப்போ குழந்தைகளுக்கு அதுலேயும் பவர் கட்லாம் ஆயிடுச்சுன்னா சொல்லவே வேண்டாம் இவங்களுக்கு வந்து வேர்க்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அது எரிச்சல் மட்டும் இல்லாமல் உடம்பு ஃபுல்லாக அரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த இச்சினஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த வேர்கூறு இந்த சின்ன சின்ன டைனி ஹீட் பாயில்ஸ் இதை வந்து நீங்கள் எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் வேர்கூறு அல்லது அந்த மாதிரி ஹீட் பாயில்ஸ் ஏன் வருது அப்படிங்கிறப்போ அகெயின் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல நீர் சத்து குறையிறப்போ அதாவது ரொம்ப அதிகப்படியான வியர்வை வெளியேறுறப்போ உடம்புல இருக்க தேவையான அந்த நீர் சத்தும் சேர்ந்து வெளியேறிடுது இது யாருக்கு இந்த பிரச்சனை வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸ்டென்சிவாக வெயிலில் அலையிறவங்களுக்கு குழந்தைகள் வந்து விளையாடுவாங்க இப்போ சம்மர் ஹாலிடேஸ் அவங்க வந்து கிரிக்கெட் விளையாடுவாங்க இல்லை பிள்ளைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே போவாங்க ஷாப்பிங் போவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஹாட் சன்ல ரோம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வியர்கூர் வந்து நிறைய வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஏன்னா அந்த அந்த அளவுக்கு விளையாடுறாங்க அதை ஹைட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன சாப்பிடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலி அவங்க ப்ரிஃபர் பண்ணி போகிறது ஏரேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் ஏதாவது பாட்டில் ட்ரிங்க்ஸ் வாங்கி இல்லை சில்லுன்னு ஏதாவது வாங்கி குடிச்சு அந்த நேரத்துக்கு அவங்களுடைய தேர்ஸ்டை வந்து சரி பண்ணிக்கணும்னு நினைப்பாங்க ஆக்சுவலாக வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நம்ம பேரண்ட்ஸ் மதர் எஸ்பெஷலி அவங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வியர்கூறு இல்லை வெயிலால் வரக்கூடிய அந்த டைனி பாயில்ஸ் இதை வந்து நம்ம வந்து டிஃபீட் பண்ணணும் இல்லை வந்துருச்சு நம்ம அதை எப்படி சமாளிக்கணும் அதை வந்து சரி பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுடைய டயட் முதல்ல நீங்கள் என்ன தான் சூப்பர்ஃபிஷியல் அப்ளிகேஷன்ஸ் பண்ணால் கூட உள்ள சாப்பிடக்கூடிய டயட் வந்து உங்களுக்கு வந்து நிரந்தரமாக அதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல தீர்வு கொடுக்கும் ஸோ அந்த வகையில் பார்க்குறப்ப பொதுவாக ஒரு ஃபெப்ரவரி தாண்டினாலே ஸ்பைஸ்லாம் கொஞ்சம் கட் டவுன் பண்ணிக்கலாம் நான் வெஜிடேரியன் எடுக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் அந்த மாதிரிலாம் எடுக்காமல் மட்டன் எடுக்கலாம் மட்டன் ஃபிஷ் அந்த மாதிரிலாம் எடுக்கிறப்ப அந்த சூடு வந்து நம்ம உடம்புல தாக்காது அதே மாதிரி சீ ஃபுட்டு கூட பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு கிராப் ப்ரான்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கட் டவுன் பண்ணிக்கலாம் வெஜிடபிள்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு வாட்ரி கண்டென்ட் இருக்கக்கூடிய சுரைக்காய் எடுத்துக்கலாம் முள்ளங்கி எடுத்துக்கலாம் கோவைக்காய் எடுத்துக்கலாம் கிக்கம்பர் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஆஷ் கார்டன் சொல்கிறோம் இல்லையா பூசணிக்காய் அதை எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி காய்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீர் சத்து நிறைய இருக்கும் அப்போ அது நம்ம சாப்பிட்றப்போ தேவையான நீர் சத்து நம்ம உடம்புல வந்து பேலன்ஸ்டாக தக்க வைக்கும் அப்போ இந்த வெளியே இருக்கக்கூடிய வெயிலுடைய தாக்கம் நம்ம உடம்புல இருந்தால் கூட வியர்வை வந்து அபண்டாக வெளியேறினா கூட நீங்கள் சாப்பிட்ற பொருளில் இருக்கக்கூடிய நீர் சத்து வந்து நம்ம உடம்புல வந்து பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் இதில் என்ன கஷ்டம் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டிபேஷன் பிரச்சனை வரும் வயிறு வலிக்கும் சூடு ரொம்ப ஆயிடுச்சுன்னா வயிறு வலிக்கும் குழந்தைகள் என்னென்னே தெரியாமல் வயிறு வலிக்குதுன்னு ரொம்ப அழுவாங்க ஸோ
இந்த மாதிரி வாட்டர் மெலன் மஸ்க் மெலன் இந்த மாதிரிலாம் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இந்த வெயிலுக்கு வந்து அது வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ப்ரொட்டக்ஷன் கொடுக்கும் ஓகே இது வந்து நீங்கள் டயட்டில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதை பற்றி சொன்னேன் இப்போ நீங்கள் என்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது முதல்ல வேர்க்கோர் வர்றப்ப நீங்கள் வந்து உங்கள் வார்ட்ஸ்க்கு சொல்லுங்கள் குழந்தைகளுக்கு அதை வந்து ஸ்க்ராச் பண்ண வேண்டாம் சில குழந்தைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சீப்பெல்லாம் வச்சு அப்படியே அதை சொறிஞ்சு விடுவாங்க அந்த மாதிரி சுறையிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது பிரேக் ஆகுது இல்லையா பிரேக் ஆகி உங்களுக்கு வந்து அது வந்து ஸ்காரியாக ஒரு ஸ்டேஜ் வந்துடும் அதாவது தழும்புகள் வந்து நிரந்தரமாக தங்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை வந்து சொறிஞ்சு விட்டு இல்லை அதை வந்து அதை உடச்சி விட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி உடைக்கக்கூடாது அது வந்து டைனி பாயில்ஸாக இருந்தால் கூட அது வந்து நேச்சுரலாக அதை போக வைக்கணுமே ஒழிய நம்ம அதை உடச்சி வந்து போக வைக்கக்கூடாது ஸோ முதல்ல அவங்க வந்து நிறைய இட்ச் இச்சிங் வர்றப்ப சொறியிறதை வந்து அவங்க வந்து தவிர்க்கணும் முக்கியமாக வேறு ஏதாவது சீப்பு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு குச்சி அதெல்லாம் எடுத்து சொறிவாங்க அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி டவலில் குளிச்சுட்டு வரீங்க இல்லை ரொம்ப வேர்க்குது உங்களுக்கு வேர்க்கூறு இருக்கப்போ டவலில் வந்து அழுத்தி துடைப்பாங்க அந்த மாதிரி துடைக்கிறது கூட அந்த வேர்க்கூறு உடஞ்சு அறகுறையாக உடஞ்சு உங்கள் ஸ்கின்னில் நிரந்தரமாக தங்குறதுக்கு அது ஒரு சான்ஸ் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் டவல் எடுத்தால் கூட நீங்கள் வந்து லேஸாக அது வந்து அப்படி ஒத்தி எடுக்கணும் வேர்க்கூரை எந்த டேமேஜ் பண்ணாமல் ஒத்தி எடுத்துடணும் ஒத்தி எடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கேலமைன் லோஷன் இது வந்து காஸ்மெட்டிக் கிடையாது காஸ்மெட்டிக் கேலமைன் அப்படின்னு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு தெரியுது அந்த காஸ்மெட்டிக் கேலமைனில் கூட கீ இன்க்ரீடியன்ட் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இந்த கேலமைன் லோஷன் இது வந்து ஒரு மெடிக்கேட்டட் லோஷன் கேலமைன் ஐபி லோஷன் சொல்லுவாங்க கேலட்ரில் அந்த பேரில் கூட வரும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வீட்லேயும் இருக்க வேண்டிய ஒரு மருந்துன்னு நான் சொல்வேன் ஏன்னா வெயில் ஆரம்பிக்கிற காலத்துலேருந்தே கேலமைன் லோஷன் நம்ம கையில் இருந்தால் வெயிலோட பிரச்சனைகள்லேருந்து நம்ம ஈஸியாக வெளியே வர முடியும் கேலமைன் பற்றி உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் அடுத்து இதில் என்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுகர் ஏன்னா சுகர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேர்க்கூறு இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரை சர்ஃபேஸ் ஆகும் அவங்க வேர்த்தா கூட அவங்க வேர்வையை வந்து நல்லா தொடச்சிட்டு பாருங்கள் நிறைய வேர்க்கூறு இருக்கவங்களுக்கு ஸ்கின்னில் வந்து ஒரு ரொம்ப ட்ரையாக தெரியும் ஒரு டீஹைட்ரேஷன் தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரை சர்ஃபைஸை வந்து திரும்ப ஒரு மாய்ஸ்டாக மாற்றக்கூடிய தன்மை வந்து சுகர் கொண்டு ஏன்னா அதில் கிளைக்காலிக் ஆசிட் இருக்கிறதுனால அது வந்து ஸ்கின்னை வந்து சாஃப்டாக்கி ஸ்கின்னுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஷைன் கொடுக்கும் மற்றும் ஒரு நல்ல மாய்ஸ்சரைசர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் இயற்கை நம்ம கொடுத்துருக்க மிகப்பெரிய கிஃப்ட்டு தான் ஹனி தேன் தேனுக்கு வந்து நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது ஸோ இந்த தேன் வந்து நீங்கள் நல்ல பியோர் தேனாக இருக்கான்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி நீங்கள் வாங்குங்க நீங்கள் வாங்குகிற தேன் வந்து உங்களுக்கு சுத்தமாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பியோராக அப்படியே இயற்கை நமக்கு கொடுக்குறது அப்படியே நம்ம வந்து அதை அனுபவிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் இல்லையா அதனால் நீங்கள் தேன் வாங்குறப்ப கவனமாக நல்லா பார்த்து வாங்குங்க பியோர் தேனாக இருக்கான்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கிற ஆயில் வந்து லேவண்டர் ஆயில் இந்த லேவண்டர் ஆயிலை பற்றி ஒரு நான் ஒரு அரமா தெரப்பிஸ்ட் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா லேவண்டர் ஆயில் என்பது ஒரு வேர்சட்டைல் ஆயில் அதாவது சில அரோமோ ஆயில்ஸ் வந்து நம்ம வந்து வீட்டில் கண்டிப்பாக வச்சுக்கணும் நான் உங்களுக்கு அது லேட்டராக அதை பற்றி என்னென்ன ஆயில்ஸ் வந்து நீங்கள் வீட்டுக்கு வச்சுக்கலான்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாப் மோஸ்ட் ஆயில் அப்படிங்கிறது லேவண்டர் இந்த லேவண்டர் ஆயிலுக்கு ஏகப்பட்ட மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது ஸோ இந்த பிரச்சனைக்கு இந்த லேவண்டர் ஆயில் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுதுங்கிறத நான் சொல்கிறேன் முதல்ல என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து இந்த கேலமைன் ஐபி லோஷன் எடுத்துக்கோங்க எல்லா குக் கிராமங்களில் கூட இந்த கேலமைன் ஐபி லோஷன் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் மெடிக்கல் ஷாப்பில் போய் கேளுங்க உங்களுக்கு கிடைக்கும் கேலமைன் ஐபி லோஷன் எடுத்துக்கோங்க இது ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து நல்ல லேவிஷாக ரெண்டு டீஸ்பூன் சுகர் போட்டுக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் லோஷனுக்கு ரெண்டு டீஸ்பூன் சுகர் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஹனி சேர்த்துக்கோங்க தேன் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேவண்டர் ஆயில் வந்து ஒரு பத்து சொட்டு இது விட்டுக்கோங்க இது வந்து ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு இப்போ வந்து உங்களுக்கு முதுகில் உடம்புல முகத்தில் எங்கே வந்தாலும் சரி இது நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் எந்த ஒரு சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இல்லை இல்லை வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு இதனால் ஒரு பெரிய பிம்பிள்ஸ் வரும் இல்லை கட்டி மாதிரி கொப்பளம் வரும் அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் பயப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே தேவையில்லை பிகாஸ் இப்போ நான் கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வேர்சட்டைல் குவாலிட்டி இருக்கிறது வேர்சட்டாலிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் யார் வேணாலும் இதை எடுத்துக்கலாம்
அந்த பேர்னை வந்து குறைக்கக்கூடிய தன்மை இந்த ரெண்டு பொருளுக்கு உண்டு அதாவது இந்த கேலமைன் லோஷனுக்கும் இந்த ஹனிக்கும் உண்டு அதனால் நீங்கள் இதெல்லாம் கலந்து உடம்புல தேய்ச்சிட்டு நல்லா ஊற விட்டுருங்க அதாவது காயிற வரைக்கும் நல்ல தரோ ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் விட்டுருங்க ஓவர் நைட்டு வச்சுட்டு படுக்க முடியாது பிகாஸ் ஹனி இருக்குது இதில் சுகர் இருக்குது ப்ராப்ளி எறும்பு வரலாம் அந்த ஸ்வீட்னஸ்க்கு அதனால் நல்ல ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் உங்களால் எப்போ ஸ்பேர் பண்ண முடியுமோ ஒரு டிவி பார்க்குற நேரம் இல்லை நீங்கள் ஒரு ஆறாம்சே உட்காந்து நீங்கள் வந்து பாட்டெல்லாம் கேட்டுட்ருக்க நேரம் நீங்கள் இதை வந்து உடம்பு ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கோல்டு வாட்டரில் நீங்கள் வாஷ் பண்ணுறப்போ அந்த இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு தடவை நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறப்பவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வியர்க்கூறு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க அந்த எரிச்சல் நமக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு ஸ்கின்னே ஒரு மாதிரி சென்சிட்டிவாக ஃபீல் பண்ணுவோம் நமக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு இரிட்டேஷன் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ எதுலையுமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது பிள்ளைகளுக்கு ரொம்ப வேர்க்கிறப்ப பாருங்களேன் குழந்தைகள் ரொம்ப அழுவாங்க நைட்டில் தூங்க மாட்டாங்க அப்படியே பறந்துகிட்டே இருப்பாங்க படுத்துகிட்டே இருப்பாங்க இந்த வெயில் சமாளிக்கிறதுக்கு கொடைக்கானல் ஊட்டி போகிறீங்க இல்லையா நல்ல இயற்கையை வந்து நல்லா ரசிங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க வரும்போது மறக்காமல் லேவண்டர் ஆயில் கண்டிப்பாக வாங்கிட்டு ஏன்னா கோடை வாசஸ்தலங்களில் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அரோமா ஆயில்ஸ் நல்லா கிடைக்கும் அஃப்கோர்ஸ் இப்போ எல்லா ஊர்லேயுமே உங்களுக்கு கிடைக்குது நான் ஏன் வீட்டில் லேவண்டர் ஆயில் நீங்கள் வச்சுக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு வந்து தூக்கம் இல்லாமல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப டயர்டு இல்லை நிறைய ஒர்க் இருந்துச்சு இல்லை ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் மனசில் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது உடலில் ஏதாவது வியாதி இருக்குது நமக்கு ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்குது வீட்டில் பெரியவங்க தூங்க மாட்டுறாங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நைட்டு வந்து வெயில் காலத்தில் தினம் குளிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப நல்லது இல்லையா நீங்கள் குளிக்கிறப்போ இந்த லேவண்டர் ஆயில் ஒரு அஞ்சு சொட்டு ஒரு பக்கெட் தண்ணியில் நீங்கள் விட்டுட்டு நீங்கள் குளித்து பாருங்கள் சவுண்ட் ஸ்லீப் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைகள் இருந்தால் கூட அந்த பிரச்சனைகளெல்லாம் விட்டுட்டு அதை தாண்டி ஒரு நல்ல சவுண்ட் ஸ்லீப் கிடைக்கும் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு தீக்காயம் ஏற்படுது வீட்டில் இருக்கப்போ நம்ம ஒரு குக்கரில் சுட்டுக்குவோம் இல்லை குழந்தைகள் வந்து தெரியாமல் எங்கேயாவது சுட்டுக்குவாங்க இல்லை எங்கேயாவது ஹிட் பண்ணிக்குவாங்க ரத்தக்கட்டு இந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ லேவண்டர் ஆயில் இது வேர்சட்டைல் குணம் இதை வந்து டைரெக்டாக ஸ்கின்னில் அப்ளை பண்ணலாம் சில எசென்ஷியல் ஆயில் வந்து நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக அப்ளை பண்ண முடியாது பட் லேவண்டர் ஆயில் டீட்ரி ஆயில் இந்த ஆயில்லாம் வந்து நீங்கள் டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தீக்காயம் ஏற்படுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா மேற்கொண்டது கொப்புளமாக வராமல் ஸ்கின் வந்து பேர்ன் ஆகாமல் உங்களை காப்பாற்றுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேவண்டர் ஆனால் இதே மருத்துவ குணம் ஈக்குவலாக தேனுக்கும் உண்டு இப்போ வந்து ஒரு இடத்துல நமக்கு தீக்காயம் பட்டுருச்சு அப்படின்னா உடனடியாக அதில் வந்து தேனை நீங்கள் தடவிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த தீக்காயம் மேற்கொண்டு ஆக்ரவேட் ஆகாமல் உங்களுக்கு வந்து பாயில் வராமல் அது பார்த்துக்கும் அதே மாதிரி லெவன் ராயில் உங்களுக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹாட் சன்னாக இருக்குது நீங்கள் வந்து சன் பிளாக் அப்ளை பண்ணுறீங்க இல்லையா அந்த சன் பிளாக்கில் ஒரு ட்ராப் வந்து நீங்கள் வந்து லெவன் ராயில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் அந்த உங்களுடைய சன் ப்ரொட்டக்ஷனுங்கிறது ரொம்ப லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்கும் இல்லை நீங்கள் எந்த ஃபேஸ் பேக்ஸ் வீட்டில் போடுறீங்க சும்மா ஒரு கடலை மாவு போடுறீங்க இல்லை ஒரு கருவேப்பிலை வந்து தலைக்கு போடுறீங்க ஏதோ ஒரு பேக் போடுறீங்க ஃபேஸ் பேக்காக இருக்கட்டும் ஹேர் பேக்காக இருக்கட்டும் அதில் ரெண்டுலேருந்து மூணு சொட்டு லெவன் ஆயில் விட்டு அது தேய்ச்சி பாருங்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் அரோமா தெரப்பியில் ஸ்னேக் பைட் அதாவது பாம்பு கடிக்க கூட அந்த பாம்போட வினாம் விஷம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதோடைய இம்பேக்டை குறைக்கக்கூடிய தன்மை லெவன் ஆயிலுக்கு உண்டு இப்போ பாம்பு கடிச்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த கடிவாயில் நீங்கள் வந்து லேவன் ஆயிலை தடவிட்டு நல்லா கொஞ்சம் லேவன் ஆயிலை வந்து அவங்கள ஸ்மெல் பண்ண வச்சிங்கன்னா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாம்பு கடிப்பட்ட அவங்களுக்கு அந்த விக்டம்க்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இம்பேக்ட் அந்த பயம் பாம்பு கடிச்சிருச்சு அப்படிங்கிற பயத்தில் தான் பாதி பேர் சாவாங்க அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து இந்த லெவன் ஆயில் பூஸ்டப் பண்ணும் அதே மாதிரி கால் வலி ரொம்ப இருக்கிறவங்க நீங்கள் வந்து எந்த பெயின் பாம் நீங்கள் பெயின் பாம் தட வரீங்க அதில் லேவிஷாக ஒரு அஞ்சு சொட்டு லேவன் ஆயில் கலந்து தடவுனீங்கன்னா நீங்கள் என்ன மெடிசன் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த மெடிசனோட வேல்யூவை என்ஹான்ஸ் பண்ணக்கூடிய தன்மை லெவன் ஆயிலுக்கு உண்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பல்வேறு மருத்துவ குணங்கள் இருக்க லெவன் ஆயிலில் நீங்கள் வச்சுருக்கிறப்போ சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் நமக்கு வர்றப்போ அதை வந்து வீட்லேயே எளிமையாக எளிதாக நீங்கள் வந்து அந்த அதுக்கு வந்து தீர்வு காண முடியும் அந்த மாதிரி சில ஆயில்ஸ்லாம் இருக்குது அது வர வரப்போ வரக்கூடிய ப்ரோக்ராமில் நான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த லேவன் ஆயிலை வந்து கண்டிப்பாக வாங்கி நீங்கள் வீட்டில்
புத்தம்புது காலையோடு நித்தம் ஒரு சுவையோடு வேந்த டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் இணைய காலை வணக்கம் நான் உங்கள் செப் முத்துகரப்பன் அஞ்சப்பரில் இருந்து வந்திருக்கேன் இந்த டிஃபன் பாக்ஸ் நிகழ்ச்சியில் நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விதமான உணவுகளை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படி அந்த வகையில் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிற இரண்டு உணவுகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து சைட் டிஷ் இந்த சைட் டிஷ் வந்து ஒன்று வெஜிடேரியன் ஒன்று நான் வெஜிடேரியன் இந்த வெஜிடேரியன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கோபி மஞ்சூரியன் ட்ரை இந்த கோபி மஞ்சூரியன் யூஸ்வலாக எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ஐட்டம் இப்போ எங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்தால் கூட அனைவருமே விரும்பி கேட்கக்கூடிய ஒரு ஐட்டம் இந்த கோபி மஞ்சூரியன் இன்னொரு ஐட்டம் வந்து இது ஸ்டார்டர்ஸ் இந்த ஸ்டார்டர்ஸ் வந்து கோல்டன் ஃப்ரைட் ப்ரோன் இந்த ரெண்டு டிஷ்ஷும் தான் வந்து நம்ம இன்றைக்கி வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த கோபி மஞ்சூரியன் செய்கிறதுக்கு வந்து பேஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்த பேட்டர் இந்த பேட்டர் வந்து எப்படி நம்ம செய்கிறது அப்படின்னா இதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து இந்த பேட்டர் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து கார்ன்ஃப்ளவரு மைதா ஒயிட் பெப்பர் சால்ட்டு இது தான் நமக்கு வந்து தேவை இதை வச்சு நம்ம வந்து ரொம்ப கெட்டியாக இல்லாமல் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் நம்ம வந்து அந்த பேட்டரை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கணும் அந்த ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த காலிஃப்ளவரை வந்து அதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடணும் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு நமக்கு தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருள்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்னதாக வெட்டின வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக வெட்டின இஞ்சி சின்ன சின்னதாக வெட்டின வெள்ளைப்போடு அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகா அது கூட வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறதுக்கு சில்லி பேஸ்ட்டு இந்த சில்லி பேஸ்ட் வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அந்த சில்லி பேஸ்ட்டு உப்பு ஒயிட் பெப்பர் டொமேட்டோ சாஸ் சோயா சாஸ் இதை வச்சு தான் வந்து நம்ம இந்த கோபி மஞ்சூரியன் வந்து பண்ண போகிறோம் செய்யும்போது பாருங்கள் எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த கோபி மஞ்சூரியனை வந்து நம்ம வந்து இந்த பேட்டரில் போட்டு எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்குவோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த ஏற்கனவே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இங்கே அந்த பேட்ரு அதை வந்து இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம எடுத்துடலாம் இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கார்ன்ஃப்ளவர் மைதா ஒயிட் பெப்பர் சால்ட்டு இது வந்து இந்த இந்த பக்குவத்துக்கு நீங்கள் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே வந்து கோபி இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுக்கோங்க இதில் போட்டு நம்ம எடுத்துடலாம் அதை வீட்டில் இந்த மாதிரி பச்சி இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் பொறிக்கிற மாதிரி தான் இது ரொம்ப தண்ணியாக இல்லாமல் அப்போ தான் அதை வந்து நல்லா ஒட்டிக்கும் நல்லா க்ரிஸ்பியாகவும் இருக்கும் இது இதை வந்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இந்த மாதிரி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் ரொம்ப வந்து தண்ணியாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த பேட்ரு வந்து அதில் ஒட்டாது உங்களுக்கு அப்படியே அந்த கோபி மட்டும் தனியாக தெரியும் அவ்வளோதான் இது போதும் இது நமக்கு ரொம்ப கெட்டியாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம எண்ணெயில் பொறிக்கிற அளவுக்கு நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் இது இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ வந்து எண்ணெய் சட்டியை நம்ம எடுத்து வச்சு இதை பொறிச்சு எடுத்துக்கிட்டுருவோம் இப்போ நம்ம வந்து அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம அடுப்பு பற்ற வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஆயில் கடாய் வந்து ஏற்கனவே நம்ம ஆயில் வந்து ஊற்றி வச்சுருக்கோம் இங்கே இந்த ஆயில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் இது இந்த எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் இதை வந்து பச்சி பொறிக்கிற மாதிரி வந்து நீங்கள் எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சிட வேண்டியது தான் இதை பொறிச்சிட்டு நீங்கள் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மைதா ஏன் நம்ம சேர்க்குறோம் அப்படின்னா நல்ல கிறிஸ்பி கிடைக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை என்ன பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி சாஸஸ் ரெடி பண்ணணும் இந்த சாஸஸ் ரெடி பண்ணி அதில் டாஸ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு வந்து அந்த கோவி மஞ்சூரியன் ட்ரை வந்து ரெடி ஆகிரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆயில் வந்து ரொம்ப நல்லா காஞ்சிருச்சு இந்த காஞ்ச ஆயிலில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஏற்கனவே நம்ம வந்து டிப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் காலிஃப்ளவரை வந்து நம்ம வந்து போட்டு பொறிச்சு எடுத்துருவோம் இதை கொஞ்சம் வந்து ரொம்ப பொன்னிறமாவெல்லாம் வேக விட வேண்டாம் நீங்கள் அது நல்லா வெந்தாலும் அது ஒயிட் கலராக தான் இருக்கும் க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் நீங்கள் நம்ம அது கரண்டியில் நீங்கள் எடுக்கும் போதே தெரியும் அது வெந்துருச்சா என்னன்ட்டு ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான ஒரு உணவு இது எல்லாேருக்கும் பிடிச்ச உணவு இந்த கோபி மஞ்சூரியனில் வந்து நிறைய வெரைட்டி வந்து நம்ம பண்ணலாம் காலிஃப்ளவர் மஞ்சூரியன் சில்லி கோபி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கோபி பெப்ரானியன் கோபி பக்கோடா கோபி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம நிறைய ஐட்டம்ஸ் வந்து நம்ம இதில் பண்ணலாம் செய்கிறதுக்கு ரொம்ப எளிதாக இருக்கும் நம்ம வர வர எபிசோடுகளில் வந்து நம்ம இதை வந்து எப்படி செய்கிறது என்னென்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து இது வெந்து அப்படியே ரொம்ப பொண்ணு நேரத்துக்கு வந்துருச்சு இதை நம்
ஃப்ரை பண்ணி வச்சிட்டோம் இப்போ இந்த ஆயில் கடாயை எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதுக்கு தேவையான சாசஸ் வந்து நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் இந்த சாஸ் ரெடி பண்ணுறதுக்கு வந்து நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் எல்லாமே நான் செய்யும்போது காட்டுறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம பொறிச்சு வச்ச காலிஃப்ளவர் ரெடியாக இருக்குது நம்ம அடுத்ததுக்கு வந்து தேவையான சாஸ் நம்ம வந்து செய்ய போகிறோம் அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கலாம் அடுப்பு பற்ற வச்சுட்டு நம்ம பேன் எடுத்து வச்சுக்குவோம் இதில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்குவோம் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காலிஃப்ளவர் ஜிஞ்சர் இதை வந்து நல்லா பொடி பொடியாக வந்து சாப் பண்ண மாதிரி வெட்டிக்கங்க ரொம்ப சின்ன சின்னதாக இருக்கணும் ஏன்னா அதில் போடுற வெங்காயமும் சின்ன சின்னதாக இருக்கும் அது எல்லாமே வந்து ஒன்றா சேர்த்து சாப்பிடும்போது தான் அது வந்து நல்லாயிருக்கும் அது நீங்கள் இதிலே வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நீங்கள் வந்து கிரேவி பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாமே ரெடி பண்ணிவிட்டு அந்த சாஸ்திரெல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு காலிஃப்ளவர் போட்டுட்டு நீங்கள் அதுக்கு மேலே வந்து தண்ணி ஊற்றிட்டு அந்த தண்ணியில் வந்து நீங்கள் கார்ன்ஃப்ளவர் கொஞ்சமாக கரைச்சி ஊற்றினீங்க அப்படின்னா இந்த கோபி மஞ்சூரியன் கிரேவி வந்து ரெடி ஆயிரும் அதை வந்து அப்போதைக்கு நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு மாத்திரம் ரெடி பண்ணிக்கோங்க டிஃபன் பாக்ஸில் கட்டி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கோபி மஞ்சூரியன் ட்ரை மாத்திரம் ரெடி பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து பூண்டு கொஞ்சம் போட்டுக்கிறோம் சின்ன சின்னதாக நறுக்கின பூண்டு சின்ன சின்னதாக நறுக்கின ஜிஞ்சர் சின்ன சின்னதாக நறுக்கின பச்சை மிளகா அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்னதாக நறுக்கின வெங்காயம் வெங்காயம் வந்து நல்லா கீமாவாக நறுக்கிக்கங்க இதை நீங்கள் நறுக்கிட்டு என்ன பண்ணுங்கள் நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து அதில் ஒரு மசாலா சாமான் வந்து சேர்க்கணும் இந்த சில்லி பேஸ்ட்டை வந்து செய்கிறதுக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பார்க்காதவங்க இன்னொருக்கா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏற்கனவே பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் இந்த சில்லி பேஸ்ட்டு வந்து இந்த காஞ்ச மிளகாயை வந்து நல்லா வேக வச்சுருங்க நல்லா வேக வச்சதுக்கப்புறம் அதை மிக்சியில் அரைச்சிருங்க மிக்சியில் அரைக்கும்போது அதில் கூட கொஞ்சம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எண்ணெய் காய வச்சு அந்த எண்ணெயில் அந்த பேஸ்ட்டை கொட்டி நல்லா வதக்கி அந்த ஊற்றின எண்ணெயெல்லாம் திரும்ப வர்ற வரைக்கும் அதை வந்து நீங்கள் நல்லா வதக்கணும் அப்படி நீங்கள் வதக்கி அந்த பேஸ்ட்டை நீங்கள் வந்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒன் வீக் டென் டேஸ் வரைக்கும் நீங்கள் அந்த சில்லி பேஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கும் வெங்காயம் வரைஞ்சிருச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம இதில் செய்யக்கூடிய மசாலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சில்லி பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் டொமேட்டோ சாஸு கொஞ்சமாக சோயா சாஸு கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் வந்து சர்க்கரை கொஞ்சம் வந்து ஒயிட் பெப்பரு இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து அதில் போட்டுட்டு என்ன பண்ணணும் நல்லா கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி தண்ணி நிறைய ஊற்றிடாமல் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் ஒன்றா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வேக வச்சிடலாம் நம்ம வந்து இதெல்லாம் வந்து நல்லா இந்த இந்த சாஸ் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் செய்கிறதுக்கு நீங்கள் மத்தியானம் வந்து உங்களோட லன்ச் பேக்கில் வச்சு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது இந்த காலிஃப்ளவர்லே வந்து இன்னொரு எங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டில் ஃபேமஸான ஐட்டம் என்னென்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அந்த வெஜிடேரியன் ஸ்டார்ட்டர்ஸ் வர்றவங்களுக்கு வந்து இந்த காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த சாஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த சாஸில் வந்து நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த கோபி மஞ்சூரியனை நம்ம அதில் போட்டுற போகிறோம் இந்த காலிஃப்ளவர் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க இந்த காலிஃப்ளவரை அதில் போட்டுற வேண்டியது தான் இதை போட்டுட்டு நல்லா நம்ம டாஸ் பண்ணிடணும் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இதை வந்து நல்லா நீங்கள் வந்து டாஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து நம்ம ஹோட்டல் ஃபீல்டில் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு இப்படி தான் வரும் நீங்கள் வீட்டில் செய்ய முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி செய்யுங்க நல்லா நீங்கள் வந்து இதை டாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எடுத்துடலாம் நீங்கள் இப்போ எடுக்கும்போது நீங்கள் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் வந்து ஃபைனல் டச் அப்போ இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியனை வந்து நீங்கள் அதில் போட்டுட்டு நீங்கள் இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் அதில் போட்டுட்டு நீங்கள் நல்லா டாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு நல்லா வந்து வாசமாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த கோபி மஞ்சூரியன் ட்ரை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம வந்து டிஸ் அவுட் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து கோபி மஞ்சூரியன் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத வந்து நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து நம்ம வந்து பார்க்க
ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த கோல்டன் ஃப்ரை ப்ரான்ஸுக்கும் வந்து அந்த பேட்டர் தான் ரொம்ப ஒரு முக்கியம் அந்த மாவு கலவை வந்து எப்படி நம்ம செய்கிறது அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒயிட் பெப்பரு கொஞ்சம் உப்பு அதில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு முட்டை முட்டை ஒன்று உடச்சி வச்சுக்கோங்க கார்ன்ஃப்ளவர் மைதா அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து கொஞ்சம் பேக்கிங் பவுடர் உங்களுக்கு கலர் வேணும்னா எல்லோ கலர் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை மஞ்சள் தூள் சேர்க்குறதுனால நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து நீங்கள் நல்லா ஊற வச்சுருங்க அந்த ஊற வச்சதுக்கப்புறம் தான் அந்த வந்து கிறிஸ்பி வந்து உங்களுக்கு நல்லா வரும் அது பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இது வந்து செய்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸி ஆனால் இந்த பேட்ரு மாத்திரம் நீங்கள் கொஞ்சம் காமணி நேரம் அரை மணி நேரம் முன்னாடியே நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுருங்க ரெடி பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் இறால் வந்து நீங்கள் வாங்கினீங்க அப்படின்னா இறாலில் வந்து இந்த மாதிரி அதோட முதுகு பகுதியில் ஒரு கோடு ஒன்று போட்டுருங்க ஒரு கோடு ஒன்று நீங்கள் போட்டீங்க அப்படின்னா அது உள்ளே இருந்து உங்களுக்கு கருப்பாக அதோட நரம்பு அதோட அந்த வயிற்று பகுதியில் உள்ள அந்த கசடு ஃபுல்லாக வெளியில் வந்துடும் அது நீங்கள் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து எப்போ இறால் வாங்கினாலும் நீங்கள் சமைங்க ஏன்னா அது வந்து உடம்புக்கு கேடுதல் உண்டாகக்கூடியது இப்போ வந்து நான் ஏற்கனவே அந்த பேட்ரு வந்து நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ அதை வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு இதை வந்து அதில் போட்டு நம்ம டிப் பண்ணி ஆயிலில் போட்டு எடுத்துட வேண்டியது தான் ரொம்ப ஈஸி இது சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இது ப்ரான் மாத்திரம் இல்லை இதிலே வந்து கோல்டன் ஃப்ரைட் பேபிகானும் போடலாம் பேபிகான் போட்டு சாப்பிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் இதில் வெஜிடேரியன் வேணுன்றவங்க வந்து பேபிகான் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பேபிகானை நல்லா சின்ன சின்னதாக நீளமாக வெட்டிக்கோங்க ஒரு பேபிகானை ரெண்டு துண்டா இல்லை நாலு துண்டாக வந்து போட்டு நீங்கள் வெட்டிட்டு இந்த பேட்டரில் போட்டு நீங்கள் ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அது இப்போ இந்த எண்ணெய் காயட்டும் இந்த எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த இறாவை வந்து அதில் டிப் பண்ணி ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி நம்ம எடுத்துட வேண்டியது தான் செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியான ஐட்டம் இது இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஆயில் வந்து நமக்கு நல்லா காஞ்சிருச்சு இந்த கஞ்ச காஞ்ச ஆயிலில் இந்த மாதிரி நீங்கள் பச்சை மாவு போடுற மாதிரி டிப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை வந்து அதில் வந்து எடுத்து போட்டுருங்க எடுத்து போட்டிங்க அப்படின்னா அப்படியே உங்களுக்கு பலூன் மாதிரி அப்படியே உப்பி நல்லா பெருசாக வரும் அது நீங்கள் சுட சுட நீங்கள் சாப்பிட்டிங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நீங்கள் லேட்டாக ஆச்சு அப்படின்னா அந்த கிறிஸ்பி வந்து அந்த பலூன் மாதிரி உப்பி இருக்கிறது வந்து அப்படியே அமிங்கிடும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் அதில் இது கிடையாது நீங்கள் சுட சுட சாப்பிடும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நான்வெஜ் வேணுன்றவங்க ப்ரான்ஸ் போட்டுக்காங்க நல்லாயிருக்கும் வெஜிடேரியன் வேணுன்றவங்க பேபிகான் அந்த பேபிகானை வாங்கி நீங்கள் இதே மாதிரி சின்ன சின்னதாக வெட்டிக்கோங்க இந்த ப்ரான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உடனே வெந்துடும் வேகிறதுக்கு அதிக நேரம் எடுத்துக்காது இது சீக்கிரம் வெந்துடும் அதனால் நீங்கள் ரொம்ப நேரம் வேக வைக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த கலர் உங்களுக்கு அந்த கோல்டன் கலருக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகி வரும்போது நீங்கள் வந்து எடுத்துடலாம் அதனால தான் இது வந்து கோல்டன் ஃப்ரைட் ப்ரான்ஸ் இது பேர் வந்து சாப்பிடும்போது நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் இது கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சு பார்ப்பீங்கன்னு தெரியும் ஆனால் அந்த பேட்ரு தான் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு நீங்கள் ஒரு செய்கிறதுக்கு ஒரு கால் மணி நேரம் அரை மணி நேரம் முன்னாடியே அந்த பேட்ரு ரெடி பண்ணி நீங்கள் வச்சுருங்க அப்படி வச்சிங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிறிஸ்பியாக அப்படி நல்ல பந்து மாதிரி வரும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அப்படி ஒரு மாதிரி சொறி 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 சொறியாக இருக்கும் அப்படி அந்த ஒரு சைனிங் இருக்காது அதனால தான் அந்த மாவு வந்து நல்லா நீங்கள் ஊற வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஆ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரான் வந்து இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ப்ரான் வந்து இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் இது சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது இந்த கலர் வரணும் இந்த கலர் வந்து அப்படியே அந்த கோல்டன் கலருக்கு வந்து நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உள்ளே வந்து அந்த ப்ரானும் வந்து வெந்துடும் இதை சுட சுட நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது கூட வந்து டொமேட்டோ சாஸு இல்லை கார்லிக் சாஸு இந்த மாதிரி சாஸ் வச்சு நீங்கள் சாப்பிட்லாம் மைனஸ் இருந்தால் மைனஸ் வச்சு சாப்பிட்லாம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து இந்த கோல்டன் ஃப்ரைட் ப்ரான்ஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில் வந்து நம்ம ரெண்டு விதமான உணவுகளை வந்து நம்ம பார்த்தோம் ஒன்று கோபி மஞ்சூரியன் இன்னொன்று கோல்டன் ஃப்ரைட் ப்ரான்ஸு இதே போல் இன்னும் ரெண்டு வகை உணவோடு நான் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம் பிரீத்தி சக்கர ஒரு நாளைக்கு நம்ம அதிகமா எடுத்துக்கிட்டாலே கேலரிஸ்
மை காட் ரொம்பவே வந்து ஒரு அமேசிங்கான ஃபேக்ட் தான் இல்லைங்களா இது அண்ட் அதே மாதிரி எந்த ஒரு நல்ல விஷயம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வரைக்கும் கொஞ்சம் ஸ்வீட் எடுத்துட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ எல்லாருமே சுகர் கொடுப்பாங்க இல்லைனா வந்து நம்ம ராசி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் இல்லையா ஸோ பன்னிரெண்டு ராசிகளுக்கான பலனை சொல்கிறதுக்காக யதார்த்த ஜோதிட ஷெல்வி அவர்கள் வந்திருக்காங்க பார்த்துடலாமா கண்டிப்பாக இது யோகம் நல்ல யோகம் வேந்தர் டிவி நேர்களுக்கு அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் யோகம் நல்ல யோகம் நிகழ்ச்சியின் மூலியமாக ஒவ்வொரு நாளும் அவரவர்களுடைய ராசி பலன்களை பார்த்து கொண்டு வருகின்றோம் அப்படி பார்க்கையில் இன்றைய நாளானது பார்த்தீர்கள் என்றால் எட்டாம் தேதி ஐந்தாவது மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் நாள் சித்திரை மாதம் இருபத்தஞ்சாம் நாள் வெள்ளிக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள ராசி நேர்களுடைய தினப்பலன்களை பார்ப்போமாக முதலாவதாக பார்க்கக்கூடிய ராசியானது மேஷ ராசி மேஷராசிக்கு இன்று வெளிவட்டாரத்தில் மற்ற விஷயத்தில் ஒருவித கவனத்துடன் இருப்பது நன்மை தரும் தந்தை வெளி உறவுகளோடும் மிக மிக கவனமாக இருப்பதும் தந்தையாருக்கு உங்களுக்கும் சிறு வாக்குவாதங்கள் பெருமளவு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தலாம் தந்தையாருடைய தேக ஆரோக்கியத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பது நன்மை ஏற்படுத்தி தரும் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் விலை உயர்ந்த பொருள்கள் மற்ற விஷயத்தில் மிக கவனமாக கையாள்வது நன்மை ஏற்படுத்தி தரும் பிறருக்காக ஜவாப் கொடுப்பது ஜாமீன் கொடுப்பது தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு எதிர்காலத்தில் ஏற்படுத்திவிடும் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் யாருக்காகவும் புகழ வேண்டும் மற்றவர்கள் மெச்ச வேண்டும் என்பதற்காக தேவையில்லாத விஷயத்தில் ஈடுபடாமல் இருப்பதும் தொலைபேசியில் பேசுகின்ற சமயத்தில் கூட மிக கவனமாக மற்றவர்களை பற்றி புறங்கூறு என்ற விஷயத்தில் மிக கவனமாக பேச வேண்டும் சிலர் அதை ரெக்கார்டு செய்துவிட்டு உங்களுக்கு எதிராக மாற்றுவதற்கும் இன்று வழிவகை ஏற்படுத்திவிடும் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் ரிஷப் ராசிக்காரர்கள் ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு ஏற்கனவே கிரக சூழ்நிலையே சிறிது சரியில்லாத காலகட்டத்தில் இன்று சந்திராஷ்டிரம் உள்ளதை மிக மிக நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவசியமில்லாத பயணங்கள் அறவே தவிர்த்துக் கொள்வதும் எந்தவித கையில் தேடுவதற்கு முன்பாக இந்த கையெழுத்து எதற்காக எடுக்கிறோம் என்று முழுவதுமாக படித்துவிட்டு கையில் தேடுவது நன்மை தரும் கொடுக்கல் வாங்கல் விஷயத்தில் மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் சல் என்று விழுவது எல்லா இடத்திலையும் எரிந்து விழுவதாலும் பெருமளவு பாதிப்புகளையும் சங்கடத்தையும் ஏற்படுத்தி விடலாம் உங்கள் கீழ் வேலை செய்வர்கள் விஷயத்தில் கூட மிக கவனமாக இருப்பது நன்மை ஏற்படுத்தி தரும் சிறிய 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 கோபதாபங்கள் கூட பெருமளவு பாதிப்புகளையும் பெருமளவு கஷ்டத்தையும் ஏற்படுத்தி விடலாம் அந்த விஷயத்தில் மிக நிதானத்துடன் இருப்பது உங்களுக்கு பல விதத்தில் யோகத்தையும் அனுகூலத்தையும் நிச்சயமாக ஏற்படுத்தி தரும் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் மிதன ராசிக்காரர்கள் மிதன ராசிக்காரர்கள் இன்று நாள் பார்த்தீர்கள் என்றால் வெளிவாட்டாரம் உத்தியோகம் அனுகூல பிராப்தங்களுக்கு காணப்படுகிறது கண்டிப்பாக அரசு துறையில் இருந்தவர்கள் மிகப்பெரிய யோகத்தையும் அனுகூலத்தையும் பெறுவார்கள் கடல் கடந்து நல்ல செய்திகள் வருவது கொண்டோன சாத்விகள் காணப்படுகிறது கொடுக்கல் வாங்கல் பிரச்சனைகள் பரிபூர்ண நிவர்த்திகள் ஏற்படுகிறது மன வருவனுடைய பாதிப்புகள் படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிப்பதை கண்கூடாக பார்க்கலாம் அதே சமயம் துணை அல்லது துணைவியாருடைய தேக ஆரோக்கியத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுங்கள் வெளிவட்டாரம் அரசு துறை கலைத்துறை மற்ற துறைகளை சார்ந்தவர்களுக்கு யோகமும் அணுகூலும் காணப்படக்கூடிய இந்த நாளில் குடும்ப விஷயத்தில் சிறு வாக்குவாதங்கள் கூட பெருமளவு நிம்மதியற்ற தன்மை ஏற்படுத்திவிடும் துணை அல்லது துணைவியாருடைய தேக ஆரோக்கியத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கவில்லை என்றால் பெரும் பாதிப்புகள் ஏற்படலாம் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் கடகராசிக்காரர்கள் கடகராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மிகப்பெரிய யோகமான காலகட்டம் எதிர்பார்க்காத இடத்திலிருந்து நல்ல செய்திகள் வருவது பெரிய மனிதர்களை சந்திப்பது நீண்ட நாள் முயற்சிகள் வெற்றி திருவினை ஆக்குவது நல்ல செய்திகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வருவதுடன் லாபத்தினால் அதிகரித்து உள்ளதனால் பணத்தினால் ஏற்பட்ட இந்த பாதிப்புகள் நிவர்த்தி ஏற்படும் எதிர்பார்க்காத இடத்திலிருந்து நல்ல செய்திகள் வரும் வண்டி வாகனங்கள் மாற்றங்கள் எதிர்நோக்கி இருந்தோ அதற்குண்டான முயற்சிகள் பெரிய அளவுக்கு சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தி தரும் புதிய பொருள் சேர்க்கைகள் மற்றற்ற மகிழ்ச்சியும் குடும்பத்தில் திருமண தடைகள் மற்ற சுபகாரிய தடைகள் பரிபூர்ண நிவர்த்தியும் பூமியால் மிகப்பெரிய ஆதாயமும் அனுகூலமும் கரைக்கக்கூடிய நாளாக இன்றைய நாள் காணப்படுகிறது உத்தியோகத்தில் காணப்பட்டிருந்த தடைகள் நிவர்த்தி ஏற்படுவதை கண்கூடாக பார்க்கலாம் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் வயிற்று உபத்திரம் உள்ள சிம்ம ராசிக்காரர்கள் சிறிது எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது நன்மை ஏற்படுத்தி தரும் வெளிவட்டார உத்தியோக அமைப்புகள் படிப்படியாக நல்ல செய்திகள் வருவதற்குண்டான சாத்வீகள் காணப்படுகிறது சுக்கரனின் ஆதிக்கம் மனதிற்கும் சந்தோஷத்தையும் இனிமையும் ஏற்படுத்தி தருவதுடன் உத்தியோகத்தில் மேன்மையும் அனுகூலத்தையும் பிராப்தத்தையும் ஏற்படுத்தி தரக்கூடிய நாளாகவே காணப்படுகிறது பிள்ளைகளிடம் தாய் தந்தையராக இல்லாமல் நல்ல தோழனாக தோழியாக மாறிக்கொள்வதே நன்மை தரும் பிள்ளைகள் செய்கின்ற சிறு தவறுகளையெல்லாம் பூத கண்ணாடி வைத்து பார்த்தால் பிறகு பிள்ளைகளுக்கு உங்களுக்கும் பெரிய அளவு நிரந்தர பிரிவு ஏற்படலாம் எனவே பிள்ள
அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் கன்னியார் ராசிக்காரர்கள் தாய்வழி வருவது தாயார் தந்தையாருடன் சிறு வாக்குவாதங்கள் பெருமளவு சங்கடத்தை ஏற்படுத்தலாம் உடன் பிறந்தவர்களுக்கு உங்களுக்கும் சாதாரண சண்டை பெரிய அளவு மனக்கஷ்டத்தையும் சங்கடத்தையும் நிரந்தர பிரிவுகள் கூட ஏற்படுத்திவிடும் சூரியனின் ஆதிக்கம் அஷ்டமத்தில் இருப்பதனால் சிறு வாக்குவாதங்கள் கூட இல்லாமல் பாதுகாத்துக் கொள்வது நன்மை தரும் வெளிவட்டாரமோ உத்தியோக அமைப்பில் படிப்படியாக நல்ல முன்னேற்றம் சீரும் சிறப்பும் ஏற்படுவதுக்கு உண்டான சாத்தியங்கள் காணப்படுகிறது தொலைதூர செய்திகள் பெரிய அலை யோகத்தையும் அனுகூலத்தை பெற்றுத்தருவதற்கு உண்டான முன்னேற்றத்தையும் அனுகூலத்தையும் லாபத்தையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கக்கூடிய காலகட்டமாக காணப்பட்டாலும் இரத்தத்தில் ஏற்கனவே உபத்திரம் உள்ளவர்கள் சர்க்கரை நோயாளிகள் இரத்த கொதிப்பு உள்ளவர்கள் மட்டும் கன்னியா ராசிக்காரர்கள் சிறிது கவனமாக இருப்பது நன்மை தரும் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் துளா ராசிக்காரர்கள் துளா ராசிக்காரர்களுக்கு மிகப்பெரிய யோகமும் அனுகூலமும் பெறக்கூடிய நாளாக இன்றைய நாள் காணப்படுகிறது பெரிய மனிதர்களின் சந்திப்பதுடன் தொலைதூர பயணங்களுக்கு உத்தரவாதம் கிடைக்கிறது குடும்பத்தாருடன் தொலைதூர பயணங்கள் வெட்டுப்பட்டிருந்த பயணங்கள் தெய்வ பழிவாடு பயணங்கள் எல்லாம் அனுகூலத்தை ஏற்படுத்தி தருகிறது கொடுக்கல் வாங்கல் பிரச்சனைகள் நிவர்த்தி ஏற்படுவதுடன் உத்தியோகத்தில் படிப்படியாக நல்ல முன்னேற்றங்கள் காணப்படுகிறது உத்தியோகத்திற்கு உண்டான ஸ்தானத்தில் உள்ள குருவால் பலவித சிக்கல்களும் மனக்கஷ்டங்களும் காணப்பட்டிருந்த துளா ராசிக்காரர்களுக்கு அதனுடைய நிவர்த்திகள் மன் கண்கூடாக பார்க்கலாம் எதிர்பார்க்காத நல்ல செய்தி வருவதுடன் தொலைதூர பயணங்கள் மூலம் மிகப்பெரிய ஆதாயத்தை மனுகுலத்தை பெறுவதற்குண்டான சாத்வீகங்கள் இன்றைய நாளிலிருந்து ஆரம்பிக்கின்றது அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் விருச்சக ராசிக்காரர்கள் விருச்சக ராசிக்காரர்களுக்கு ஏற்கனவே கிரக சூழ்நிலைகள் மிக பிரமாதமாக இருப்பதுடன் அரசு உத்தியோகத்தர் சார்ந்தவர்கள் மேலும் மேலும் புகழ் பெறுவதற்குண்டான அனுகூல பிராப்தங்கள் கிடைக்கிறது எதிர்பார்த்த பதவி உயர்வு எதிர்பார்த்த இடமாற்றங்கள் எல்லாம் கிடைப்பதற்குண்டான சாத்வீகங்கள் காணப்படுகிறது எந்த துறையை சார்ந்தாலும் அந்த துறையில் முத்திரை பதிப்பக்கூடிய அமைப்புக்கு இன்றைய நாலு காலகட்டம் சூழ்நிலை காணப்படுகிறது மேலும் விருச்சக ராசிக்காரர்களுக்கு வெளிவட்டாரமாக இருக்கட்டும் உத்தியோகமாக இருக்கட்டும் குடும்பத்தினராக இருக்கட்டும் உங்கள் வாய் வார்த்தைக்கு மதிப்பும் மரியாதையும் சமூகத்தில் அந்தஸ்து ஏற்படக்கூடிய நல்ல நாளை சரியாக முறையாக பயன்படுத்திக் கொள்வது புத்திசாலித்தனமான அமைப்பு அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் தனுசு ராசிக்காரர்கள் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்றைய நாள் பார்த்தீர்கள் என்றால் படிப்படியாக நல்ல செய்தி நல்ல விஷயங்கள் அனுகூல பிராப்தங்கள் வண்டி வாகனத்தில் மாற்றங்கள் எதிர்பார்க்காத இடத்திலிருந்து நல்ல செய்திகள் சுக்கரனின் ஆதிக்கம் அனுகூலத்தினால் படைப்பாளிகளுடைய படைப்புகள் பாராட்டப்படுவது எழுத்தாளர்களுக்கு புகழ் கிடைப்பது புதிய ஒப்பந்தங்கள் ஏற்படுவது கலைத்துறையினர்களுக்கு அனுகூல பிராப்தங்கள் ஏற்படுவது எல்லாம் காணப்படுகிறது அதே சமயம் ஏற்கனவே பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்கனவே சோகங்கள் காணப்பட்டால் அந்த சோகங்கள் அமைப்பு அவர்களை பெருதளவு பாதிக்காமல் ஏற்படுத்திக்கு உங்கள் அரவணைப்பு தேவைப்படக்கூடிய காலகட்டம் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஏற்கனவே சனியின் ஏழரை சனியின் ஆதிக்கத்தில் உள்ள தனுசு ராசிக்காரர்கள் வண்டி வாகனத்தில் விதைகள் காட்டாமல் இருப்பது நன்மை தரும் கண்டிப்பாக சிறு வாக்குவாதங்கள் கூட அண்டை அயலாறு வீட்டு விஷயத்தில் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் மகர ராசிக்காரர்கள் துணை அல்லது துணைவியாருடைய தேக அறைக்கும் கூறு அவர்களோடும் சிறு வாக்குவாதங்கள் மட்டும்தான் இன்று பெருமளவு பாதிப்புகளையும் கஷ்டத்தையும் ஏற்படுத்தலாம் உத்தியோகத்திலோ வெளிவட்டாரத்திலோ நல்ல செய்திகள் வருவதோ வண்டி வாகன அமைப்புகளோ புதிய மாற்றங்களோ எல்லா அனுகூலத்தை ஏற்படுத்தி தரும் பெரிய அளவு முதலாளிகளுக்கு பெருமளவு லாபமும் அனுகூலமும் பெறக்கூடிய காலகட்டமாக இன்றைய நாள் காணப்படுகிறது எனவே மகர ராசிக்காரர்கள் யாராக இருந்தாலும் பண பிரச்சனையில் இருந்து நிவர்த்தி ஏற்படுவதை கண்கூடாக பார்க்கலாம் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் கும்பராசிக்காரர்கள் அசைய மசைய பொருள் சேர்க்கை ஏற்படுவதுடன் ஆபரண சேர்க்கை எதேனும் நீங்கள் எதிர்பார்த்த ஒரு பொருள் சேர்க்கை என்று உத்தரவாதத்துடன் கிடைக்கக்கூடிய காலகட்டம் வண்டி வாகன மாற்றங்கள் வீடை புதுப்பிப்பது வீடை பதி பழைய வீடுகளில் இருந்து பிரச்சனைகள் நிவர்த்தி ஏற்படுவது புதிதாக பிளானை சப்மிட் செய்வது போன்ற விஷயங்கள்லாம் மனதிற்கு சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தி தரும் தொலைதூர பயணங்கள் மூலியமாக குடும்பத்தினரோடு யோகமும் அனுகூலம் பெறுவதற்குண்டான சாத்வீகம் காணப்படுகிறது எதிர்பார்க்காத இடத்திலிருந்து நல்ல செய்தி வருவதை படிப்படியாக கண்கூடாக பார்க்கலாம் திட்டமிட்டு செய்யக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களும் உங்கள் யோகத்தையும் அனுகூலத்தை பெற்றுத்தருவதற்கு உண்டான அனுகூலமான நாளாக இன்றைய நாள் காணப்படுகிறது அடுத்ததாக இறுதியாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் மீன ராசிக்காரர்கள் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இவ்வளோ நாள் காணப்பட்டிருந்த உத்தியோக குழப்பங்கள் தீர்வதற்குண்டான அனுகூல பிராப்தங்கள் காணப்படுகிறது எதிர்பார்க்காத இடத்திலிருந்து நல்ல செய்திகள் வருவது உத்தியோகத்தில் மாற்றம் எதிர்நோக்கி இருந்தவர்களுக்கு நல்ல செய்திகள் வருவது கடல் கடந்து நல்ல தொழில் அமைப்புக்கு உண்டான உத்தரவாதம் வேற்றுமொழி மனிதர்கள் மூலியமாக மிகப்பெரிய ஆதாயம் பூமியால் மிகப்பெரிய அனுகூலங்கள் விவசாய அமைப்பை சார்ந்தவர்களுக்கு யோகமும் அனுக
காது மூக்கு தொண்டை சளி தொந்தரவு உள்ள மீனராசிக்காரர்கள் இன்று சிறிது கவனமாக இருப்பது நன்மை தரும் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உத்தியோகத்தில் மட்டும் சிடு சிடு என்று இல்லாமல் இருப்பது மிகப்பெரிய அற்புதத்தை ஏற்படுத்தி தரும் மீண்டும் நாளை யோகம் நல்ல யோக நிகழ்ச்சியின் மூலியமாக சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நன்றி வணக்கம் சாந்தினி இன்னைக்கு சுகரை பத்தி ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சூப்பரான ஃபேக்ஸ் எல்லாம் பாத்திருப்போம் மக்களும் இதை பார்த்து ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணிருப்பாங்க நம்புறோம் ஆமா கண்டிப்பா நீங்களும் சுகரை பத்தின இந்த பிசோட் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கணும் நம்புறோம் இதே மாதிரி நாளைக்கு வித்தியாசமான கான்செப்ட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செக்மெண்ட்ஸோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறோம் ஆன்சி சாந்தினி மதிவான் அண்ட் பிரீத்தி சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் த என்ஜே டீம் ஆஃப் புத்தம் புது காலை பாய்